আর মিষ্টি সুগন্ধে ভরে থাকা কত রেসিপি জমে উঠে প্রতিদিন আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর আমাদের রান্নাঘর সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের রান্নাঘরে কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি দর্শক আর ভালো আছি বলেই আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে আপনারা তো জানেন আমাদের রান্নাঘর মানেই হচ্ছে নতুন নতুন মজাদার সব রান্নার রেসিপি আর বরাবরের মতোই আমাদের এই অনুষ্ঠানে দুটো রান্নার রেসিপি দেওয়া হয়ে থাকে যার মধ্যে থেকে একটি দিয়ে থাকেন এদেশের স্বনামধন্য একজন রন্ধনশিল্পী আরেকটি আপনাদের প্রিয় কোনো তারকা সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরের আজকের আয়োজনে যে দুটো রেসিপি রয়েছে চলুন সে দুটো দেখে নেই তাবরেজি মিট বল মসুরের ডালে পাঁচ মিশালি সবজি সুপ্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের রান্নাঘরের প্রথম রেসিপি আর আজকে আপনাদের জন্য প্রথম রেসিপিটি নিয়ে এসেছেন দেশের স্বনামধন্য রন্ধনশিল্পী শাহনাজ ইসলাম আপু কেমন আছেন ভালো আছি আপু আপনি কেমন আছেন আমি তো খুব ভালো আছি আপনাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে আচ্ছা আজকে আমাদের রেসিপি কি বলুন আপু আজকে আমি ইরানিয়ান একটি জনপ্রিয় রেসিপি করে দেখাবো এটা হচ্ছে তাবরেজি মিট বল তাবরেজি মিট বল হ্যাঁ দর্শক তাবরেজি মিট বল চলুন না তৈরি করতে কি কি উপকরণ লাগে এক নজরে দেখে নিই গরুর মাংসের কিমা তিনশো গ্রাম ডিম একটা স্টিকি ভাত চারের এক কাপ ছোলার ডাল বাটা চারের এক কাপ ধনে পাতা দু টেবিল চামচ লবণ পরিমাণ মতো গরম মশলা গুঁড়া আধা চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এক চা চামচ কাবাব মশলা আধা চা চামচ সেদ্ধ ডিম দুটা আলু বোখারা পরিমাণ মতো কিশমিশ পরিমাণ মতো কাজু বাদাম পরিমাণ মতো গোলাপের পাপড়ি পরিমাণ মতো তেল পরিমাণ মতো রসুন কুচি এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি দুইটা হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ টমেটো পেস্ট এক কাপ পানি দুই কাপ উপকরণ তো দেখে নিলাম এবার আমরা তৈরি করতে চলে যাই এখানে আমি গরুর মাংস কিমা নিয়েছি তিনশো গ্রাম এটাতে আমি যেটা করব এখন আমি ডিমের কুসুমটা নিলাম না একটা ডিমের একটা ডিমের এখানে যেটা আছে পোলাও চালের রান্না করা স্টিকি ভাত আচ্ছা স্টিকি হতে হবে নয়তো ছেড়ে দিবে এই মিট বলটার মজাটা হচ্ছে এটা একসাথে সব কিছু পেয়ে যাবেন চার ভাগের এক কাপ দিলাম আমি এখানে এটা হচ্ছে ছোলার ডাল সিদ্ধ করে বেটে নেওয়া এটা চার ভাগের এক কাপ এটা দুই টেবিল চামচ আর লবণ তো দিতেই হবে এক চামচ দিলাম এখানে যেটা আছে আমার এটা হচ্ছে আমার গরম মশলা গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো না হাফ চা চামচ এটা তো সব কয়টাই আছে মানে গরম মশলা গরম মশলা গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি এখানে আছে গোলমরিচ গুঁড়া আমি হাফ চা চামচ দিব এখানে আছে কাবাব মশলা আচ্ছা এটা আমি হাফ চা চামচ দিব এখন এটাকে আমি এরপর আমরা মেখে ভালো করে এটা ভালো মেখে নিতে হবে যাতে বাইন্ডিংটা খুব ভালো ভালো ভাবে হয়ে যায় दीब কিছু গোলাপের পাপড়ি আরে অদ্ভুত এটা শুকনো আচ্ছা এটা খাওয়া যায় খুব ভালো লাগে খেতে ও গোলাপের পাপড়ি ড্রাই করা হ্যাঁ ড্রাই করা এটা রোদে 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 ড্রাই করা আমি করে নিয়েছি বাহ এটাকে ফোল্ড করার সময় খুব সাবধানে করতে হবে না যাতে ফেটে না যায় হ্যাঁ ফেটে না যায় এটাকে অনেক সময় নিয়ে এটাকে গোল করতে হবে শেপটা দেওয়ার জন্য সুন্দর করে শেপটা করতে হবে এবং বেড় না হয়ে যায় সেটাও খুব যত্ন সহকারে খেয়াল রাখতে হবে তার জন্য যেটা করব এইভাবে আমি করে নিতে পারি এই ফাঁকে আমি তেলটা গরম করে নিই ওকে চুলাই দিয়ে তাহলে আমি চুলাটা একটু ধরিয়ে দিই অল্প করে দিচ্ছি আরো যাবে শ্যালো ফ্রাইতে একটু আরো যাবে মানে প্যানটা ভরে যাবে ফাঁকা থাকবে না আর কি আর লাগবে না বেশ এখন যেটা করব এই যে ডিমের সাদা অংশ ছিল আমার কাছে এটা আমি একটু হাতে মেখে নিব আচ্ছা এটার কারণটা হচ্ছে যদি কোথাও কোনো ফাটল থাকে তো সেটা বন্ধ হয়ে গেল খুব 
तेल दीब पानी लगे मसलार खूब बस दीबना हाफ चा चामच हलुदे गोलमरीचे गुड़ो आबो जाए मरीच गुड़ा जस्ट कलर आनार्जन दीब हाफ चा चामच खूब बस देना मसलारे जाता हे फ्रेश टमेटो पेस्ट आप एक पानी लगे कतटुकू तो तो दिल टमेटो पेस्ट एक कप छो ए लवन दीब फुटे उठुक আপু আমার মনে ফুটে উঠেছে আমরা একটু দেখতে পারি হ্যাঁ পুরো সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে কি সুন্দর এখন আমি হাত দিয়ে এটাকে খুব সাবধানে বসিয়ে দিব আচ্ছা জোরে দেয়া যাবে না হ্যাঁ সাবধানে দিতে হবে আস্তে করে এটা একটু ফাটবে এটা ভয়ের কিছু নেই যদি একটু না ফাটে তাহলে ভিতরে দেখা যাবে গ্রেভিটা পৌঁছাবে না ভিতরে না ভিতরে এখন এই অবস্থায় রেখে এটাকে আমি ঢাকনা দিয়ে রাখবো একটা পাশ আগে কতক্ষণ রাখবো তারপরে আবার উল্টে আরেকটা পাশ না गोलमरीचाम 
গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ভালোভাবে গোল করে নিন এবার ডিমের সাদা অংশ হাতে মেখে মিট বলে লাগিয়ে ময়দায় গড়িয়ে গরম তেলে ছেড়ে বলগুলো বাদামি করে ভেজে নিন পরে অন্য একটা সসপ্যানে তেল দুই টেবিল চামচ রসুন কুচি এক টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি দুইটা দিয়ে নেড়ে হালকা ভেজে হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ টমেটো পেস্ট এক কাপ পানি দুই কাপ লবণ আধা চা চামচ দিয়ে ঢেকে মশলাগুলো কষিয়ে গ্রেভি করে নিন পরে মিট বলগুলো গ্রেভির মধ্যে দিয়ে দশ থেকে পনেরো মিনিট ঢেকে এক পাশ রান্না করে নিন কিছুক্ষণ পর মিট বলগুলো উল্টিয়ে পুনরায় ঢেকে দশ থেকে বারো মিনিট রান্না করে নিন হয়ে এলে উপরে গোলমরিচ গুঁড়া সামান্য ছিটিয়ে নামিয়ে পছন্দ মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন মজাদার তাবরেজি মিট বল সুপ্রিয় দর্শক বিরতি সময় হয়ে এলো নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি কিন্তু কথা দিচ্ছি বিরতির পর আপনাদের সামনে হাজির করব একজন তারকাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমাদের রান্নাঘরে বিরতির আগে আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম একজন তারকাকে এনে আপনাদের সামনে হাজির করব আমি কিন্তু আমার কথা রেখেছি দর্শক আজ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছে আপনাদের ভীষণ প্রিয় তারকা মৌটুসি বিশ্বাস মৌটুসি কেমন আছো খুব ভালো আছি আপনাকে দেখে আরও ভালো লাগছে তোমাকে দেখেও তো আমার ভীষণ ভালো লাগছে তাই না আচ্ছা আজকে আমাদের জন্য তুমি কি রেসিপি নিয়ে এসেছো আমি একটা পাঁচমিশালি একদম দেশীয় ভেজিটেবল পাঁচমিশালি সবজি সাথে মুসুরের ডাল থাকবে একটু ঝোল ঝোল করে তো রান্নাটা এরকম হচ্ছে মুসুরের ডালের সাথে পাঁচমিশালি সবজি দর্শক মুসুরের ডালের সাথে পাঁচমিশালি সবজি আজকে আমাদের মৌটুসি বিশ্বাস রান্না করে দেখাবে চলুন না দর্শক উপকরণগুলো দেখে নিই মসুরের ডাল চারের এক কাপ গাজর স্লাইস এক কাপ শিম এক কাপ মিষ্টি কুমড়া এক কাপ ফুলকপি এক কাপ তেল পরিমাণ মতো জিরা দুই চা চামচ কালি জিরা এক চা চামচ আদা কুচি এক চা চামচ লবণ স্বাদ মতো হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ জিরা গুঁড়া দেড় চা চামচ ধনিয়া গুঁড়া দেড় চা চামচ মরিচ গুঁড়া এক চা চামচ গরম মশলা গুঁড়া আধা চা চামচ গরম পানি পরিমাণ মতো পেঁয়াজ কলি স্লাইস চার পাঁচটা টমেটো কুচি এক কাপ কাঁচা মরিচ পাঁচ ছয়টা লেবুর রস পরিমাণ মতো চিনি এক চা চামচ ঘি আধা চা চামচ উপকরণ তো দেখে নিলাম দর্শক এবার আমরা মূল রান্নায় চলে যাই চলুন শুরু করি প্রথমে চুলাটাতে ধরাতে হবে কতটুকু আচটা লো করে রেখেছি কারণ এগুলো পোড়ানো যাবে না এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা আদাটা কুচানো আদা কুচি দিচ্ছি ইচ্ছা করে বাটা দেওয়া যেতে পারে ছাঁচা দেওয়া যেতে পারে এখন আমাদের যেহেতু অনেকগুলো ভেজিটেবলস আছে আমি যেগুলো গলতে সময় লাগবে সেগুলো আগে আগে যেমন আগে গাজর এখানে কতটুকু আছে এক কাপ পরিমাণ এক কাপ এক কাপ পরিমাণ গাজরটা সেদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এটা আমরা আগে দিয়ে দিলাম গাজর হতে হতে আমি বিনস দিয়ে দিচ্ছি শিম আমি দিচ্ছি কুমড়া মিষ্টি কুমড়া কতটুকু এটাও এক কাপের মতো আচ্ছা এবার আমি এবার আমি আমাদের মশলা দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা এটা কি দিলাম দিলাম এটা কি জিরা জিরা এক চামচ এক আর আমি নামানোর আগে হচ্ছে কাঁচা মরিচ দেব আমি ধনিয়া জিরার মতো ধনিয়া দেড় চামচ দিতে চাই দেড় চামচ ধনিয়া আর এটা হচ্ছে গরম মশলা এটার একটা টুইস্ট আছে এই রান্না থেকে একটু গরম মশলা ফ্লেভার বেরোবে আমি আধা চা চামচ গরম মশলা দিয়ে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি ডাল ডালটা আমি এক কাপ আছে তো মানে কোন এক কাপ এরপরে আমি দেব এখানে গরম পানি গরম পানি রেডি আছে আমাদের
এবং তার মানে আমরা পানিটা মোটামুটি সমান সমান দিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ আরো মাখা মাখা করতে চাইলে মাখা মাখা করতে পারেন আজটা আমরা একটু বাড়িয়ে দিব আজ বাড়িয়ে একটু ঢেকে এটা ঢেকে দেব আচ্ছা এবার মানে আমাদের পানিটা একটু কমে এসেছে এবং আমরা পেঁয়াজ কলিটা দিয়ে দিচ্ছি আর চার পাঁচটা কেটে দিয়ে দিলেই হয়ে গেল এক কাপ পরিমাণ হ্যাঁ এক কাপ পরিমাণ এখন দেখি আমাদের এটা কি অবস্থা আমি টমেটো দিয়ে দেব টমেটোটা দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ টমেটো একটু বড় করে কাটা আমি কাঁচা মরিচ গুলো ছড়িয়ে দিচ্ছি এবার আসি আমি সেই টক মিষ্টি ব্যাপারটায় আচ একদম কমিয়ে দিচ্ছি কারণ নামিয়ে ফেলবো একটু এটা হলো আমার টকের বিষয়টা লেবুর রস দিচ্ছি টক হয়ে গেল এবার মিষ্টিটা মিষ্টি পাল্লা দেব আর আমি ফ্লেভারের জন্য যেহেতু শীতকাল আমি একটু ঘি দেব বাহ হ্যাঁ তুমি প্রথমে বলেছিলে সেটা কথা আধা চা চামচের মতো ঘি मुसुरी डाले पाँच मिसाली सब्जी दर्शक एम चमत्कार एक सब्जी जो बसाय रान्ना खेते हैं तो प्रस्तुत प्रणाली देखे चलो ना देखे नी प्रथम एक कड़ाइए तेल परमाण मत जीरा दुई चा चामच कलिजी जीरा एक चा चामच आदा कुचि एक चा चामच दिए भलोक नेड़े गाजर स्लैस एक कप शिम एक कप मिस्टी कूमड़ा एक कप फुलकपी एक कप दिए हल्का भेजे नीन पर लवण स्वाद मत हलुद गुड़ा आधा चा चामच जीरा गुड़ा दे चा चामच धनिया गुड़ा दे चा चामच मरीच गुड़ा एक चा चामच गरम मसला गुड़ा आधा चा चामच मसूर डाल चार एक कप दिए नेड़े भलो भाव कषिए गरम पानी परमाण मत दिए ढेके से नीन कि पर पिंज कलि स्लैस चार पाँचा दिए नेड़े पुनर ढेके से नीन पर टमेटो कुचि एक कप काँचा मरीच पाँच छाटा लेबूर रस परमाण मत चीनी एक चा चामच घी आधा चा चामच दिए नेड़े किन ढेके रखे नाम पचंद मत सजिए परेशन कर मजदार मसूर डाले पाँच मिसाली सब्जी दर्शक बिरत समय नीचे छोट्ट एक विज्ञापन बिती क्या संगे थकूँ সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘরে এবার টিপস পর্ব আর আজকে টিপস পর্বে রয়েছে আপেল আপেল অত্যন্ত সুস্বাদু একটি ফল এবং সারা বছরই পাওয়া যায় এবং পৃথিবীর সব জায়গাতেই এটি পাওয়া যায় কথায় আছে অ্যান অ্যাপল এ ডে কিপস দ্য ডাক্তার অ্যাওয়ে তার মানে একটি করে আপেল খান প্রতিদিন এবং ডাক্তারকে দূরে সরান দর্শক এমনি আপেলের আরও কিছু গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা চলুন জেনে নিই আপেল খাওয়ার উপকারিতা কোলেস্টোরাল কমায় আপেলের মধ্যে যে ফাইবার থাকে তা অন্ত্রের ফ্যাট কমাতে সাহায্য করে যার ফলে কোলেস্টোরেলের মাত্রা সঠিক থাকে আর একবার শরীরে খারাপ কোলেস্টোরেলের মাত্রা কমতে শুরু করলে হার্টের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাও অনেকাংশে কমে যায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় আপেলের মধ্যে এক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা কুয়েরসেটিন নামে পরিচিত এটি আমাদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে এবং আমাদের শরীর ভালো রাখতে সাহায্য করে ক্যান্সার দূর করে আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর ক্যান্সার রিসার্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে আপেল খেলে অগ্নাশয়ে ক্যান্সারের সম্ভাবনা প্রায় তেইশ শতাংশ হারে কমে যায় কারণ আপেলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফ্ল্যাভোনল থাকে ওজন কমাতে সাহায্য করে কত মানুষই তো আছেন যারা অতিরিক্ত ওজনের কারণে জর্জরিত আবার শুধুমাত্র এই কারণে নানা রকম রোগ শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে ডায়াবেটিস হাড়ের রোগ সহ আরও নানা সমস্যা হতে পারে তাই সেই সমস্ত রোগকে যদি বিদায় জানাতে চান তাহলে নিয়ম করে আপেল খান আপেলে উপস্থিত ফাইবার আপনার পেট ভরাতে সাহায্য করে কোনো ক্যালোরি ছাড়াই 
এর ফলে ওজনও নিয়ন্ত্রণে চলে আসে লিভার সুস্থ থাকে আমরা যা কিছু খাই তার মধ্যে কিছু না কিছু ক্ষতিকারক পদার্থ থাকে ফলে আমাদের লিভারের ক্ষতি হতে শুরু করে যে কারণে লিভারকে সুস্থ রাখাটা খুবই চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়ায় তবে লিভারকে শতভাগ সুস্থ রাখতে পারে আপেল এটি খুব সহজেই লিভারে জমা হওয়া ক্ষতিকারক উপাদানগুলো বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে গলস্টোন সারাতে সাহায্য করে পিত্তথলির মধ্যে অতি পরিমাণে কোলেস্টোরেল জমে গেলে তখন গলস্টোন হয় গলস্টোন কমানোর জন্য ডাক্তাররা সবসময় ফাইবার সমৃদ্ধ ফল বা খাদ্য খাওয়ার উপদেশ দেন সেই সঙ্গে গলস্টোন সারাতে ওজন এবং কোলেস্টোরেলের মাত্রা কমানোর পরামর্শ দেয়া হয় প্রসঙ্গত এই সবকটি কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে আপেলের কোনো বিকল্প হয় না বললেই চলে সুপ্রিয় দর্শক আমাদের রান্নাঘর থেকে এবার বিদায় নেবার পালা নিয়ে নিচ্ছি বিদায় কিন্তু কথা দিচ্ছি ফিরে আসছি ঠিক একই দিনে একই সময়ে আপনাদের সামনে নতুন নতুন রেসিপি নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন সুস্থ থাকুন নিজেকে ভালোবাসুন আশেপাশের সবাইকে ভালোবাসুন এবং আমাদের বাংলা ভিশনকে ভালোবাসুন টাটা